El arbitraje, cartón junao. En el lunfardo hubo y habrá siempre respuestas que identifiquen el hurto. Los más grandes letristas de tango definieron en la poesía las figuras que referían al ladrón y a su producto de todas las capas sociales. Dice un gran letrista como Carlos Guays en su tango Cartón Junao, si su vieja ferramenta la tuvo que amurar y dicen que un caudillo lo pudo acomodar. La va que fue ladero de puntos remanchados y para él no hay un secreto desde tirar el carro, pialarse en un choreo o hacer un cuento más. Otro letrista, Alfredo Marino, cuenta el afano en otro tango famoso, el ciruja. Dice Marino, meta punga, al codillo escolaseaba y en los burros se ligaba un metejón, pero vivía engrupida de un cafiolo vidalita y le sacaba la guita que le afanaba al matón. En la más elocuente expresión de arte popular que es la poesía hecha canción, se habla desde siempre del hurto como conducta social. El hombre sabe de eso, aunque, claro, no lo atiende por inconveniencia. El argot tanguero está allí para el disfrute de los longevos, pero en su herencia del nuevo milenio, la letra del rap también lo dice para avivar al piberío. La Real Academia Española da curiosos sinónimos de la palabra hurto. Saqueo, atraco, timo, estafa, desfalco, pillaje, ratería, afano, alzo, rapacería y robo. En lo cotidiano define el hecho de quitarle a alguien un logro o un derecho que se le asiste. Llevado al fútbol, la idea es llamarlo con todas las letras del idioma de las tribunas, del periodístico, de la obviedad, claro, el hurto que ha sufrido el primer equipo del club atlético independiente en las últimas fechas, penales que no se le convalidaron a favor y otras decisiones arbitrales que lo perjudicaron. En el universo social del club hay miradas lúcidas, personas muy informadas y un periodismo que denuncia la evidencia, no la oculta. Por los dichos de Carlos Tevez y del capitán Marcone, o porque la opinión pública se agitó en dos semanas, todos hablan de lo que le hurtaron a Independiente. Si es verdad que la casa madre del fútbol no atiende el tema, si es verdad que los jueces de campo y bar son ignotos o plapitos venidos del ascenso sin un mérito, si es verdad que alguno es destacado por favorecer a un ascendido muy protegido en la primera, entonces el descrédito, la inconducta y otros vicios oscuros de la sociedad volvieron al fútbol. Es necesario se denuncie debidamente desde lo profesional y desde lo institucional, los directores técnicos y las dirigencias, estas últimas tan propensas a las tibias protestas. Todos deben exigir que se corrija esto, dada la gravedad del asunto. Pero los hinchas de Independiente tenemos las tribunas, las redes y otros canales para hacernos escuchar. Si quieren, se lo decimos en letra de tango, o de rap, o con la música que quieran escucharlo. No tenemos ningún problema en gritárselo al mundo, hasta que se hagan cargo. Nos están choreando, y se nota mucho.